Hello students, this is 1.76. In the element shown in the figure, the mass of body 1 is eta times as greater as the body 2. The height h is 20 cm. The masses of the pull and the thread as well as the friction are negligible. At a certain moment, body 2 is released and the arrangement set in motion. What is the maximum height that body 2 will go up to? Now calculate that this body maximum 2 is the height of the body. So clearly, if this block will go upward from A acceleration, तो इस पॉइंट के फिक्स होने की वजह से इस पार्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ए होगा और चूंकि ये पार्ट फिक्स्ड है टॉप पर तो इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए होगा तो इस पार्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा इन दोनों का एवरेज यानी ये होगा ए बाई टू सो एक्सेलेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग विल बी ए बाई टू एंड दैट विल बी द एक्सेलेशन ऑफ ब्लॉक ऑल्सो यानी ये ब्लॉक ए एक्सेलेशन से ऊपर उठेगा ये ए बाई से डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेकेंड अगर हम टेंशन पे बात करें तो अगर इस स्ट्रिंग का टेंशन टी है तो इस पार्ट का टेंशन भी टी होगा इस पार्ट का टेंशन टी है तो इस पार्ट का टेंशन भी टी होगा और इन दोनों के टेंशन के सम के बराबर टेंशन इस पार्ट का होगा सो इट विल बी टू टी यानी टी टेंशन से ये ब्लॉक ऊपर को उठेगा टू टी ये टेंशन इस ब्लॉक पर अपर डायरेक्शन में लगेगा इसके अलावा इनके वेट है इस ब्लॉक का वेट ईटा टाइम्स एम और इस ब्लॉक का वेट so equation for upward journey of this block will be t minus mg equal to ma and the acceleration of second block is eta mg minus 2t is eta m a by 2 now uh, multiplying with 2 the first equation will become this and adding these two equations we will get 2t and 2t are cancelled so it is eta minus 2 mg equal to 2m a plus eta m a by 2. So this is the equation. Now if we cancel m, now if we cancel m term, it would become eta minus 2 into g equal to 2 plus eta by 2 into a. This is the equation. 2 plus eta by 2 into a. This is the equation. So acceleration of this system is eta minus 2 g. It is eta minus 2 g upon uh, it is 2 plus eta by 2. 2 plus eta by 2. It is 2 plus eta by 2. 2 plus eta by 2. So a equal to 2 plus eta by 2. 2 plus eta by 2. Eta minus 2 g upon 2 plus eta by 2. This is acceleration of the block. In simplest form, this can be written as 2 times eta minus 2 into g upon 4 plus eta. So this is the numerical acceleration of this block in upward direction. And acceleration of this part in downward direction will be half of that. It is a by 2. तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि कितना टाइम लगेगा इस ब्लॉक को ग्राउंड तक पहुंचने में ए बाई टू एक्सलेशन से द एक्सलेशन ऑफ ईटा एम जी ब्लॉक विल बी हाफ ऑफ दैट सो ए बाई टू विच इज द एक्सलेशन ऑफ टू ब्लॉक दिस ए इज एक्सलेशन ऑफ टू ब्लॉक सो एक्सलेशन ऑफ वन ब्लॉक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी हाफ ऑफ दैट इट इज ईटा माइनस टू जी अपॉन फोर प्लस ईटा ईटा माइनस जी अपॉन फोर प्लस सो एक्सलेशन ऑफ दिस ब्लॉक in downward direction is this and acceleration of grounded block in upward direction is this. Now height is h. So time taken by this block to reach up to ground can be calculated by the equation h equal to half into acceleration of this part. It is eta minus 2 g upon 4 plus eta into square of the time. So t is equal to 2 h 4 plus eta upon eta minus 2 into g under root. This is the time taken to reach up to the ground by this block. In this time, this block will travel in the upward direction how much distance will it travel? Calculate how much distance will it travel in the upward direction how much distance will it travel in the upward direction? So, that distance will be h dash equal to half into acceleration of 2 block it is 2 times eta minus 2 g upon 4 plus eta from this a2 is this and t square t square is the square of this it is 2 h 4 plus eta upon eta minus 2 into g. So on solving this we will get so this value will be uh, it is a 2 and to cancel it is 2 h. So definitely the height travelled by this block will be 2 of h. Okay, it's acceleration double it will double height. But in this height that you can check it. उस हाइट पर इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी वो वेलोसिटी भी कैलकुलेट की जा सकती है v इक्वल टू जीरो प्लस एक्सेलरेशन ए टू इनटू टाइम दैट इज दिस सो अप टू दिस मच टाइम द वेलोसिटी विल बिकम टू एच फोर प्लस ईटा अपॉन 
eta minus 2 into g. So this is the velocity of the block after uh, this much time. And now this block is going to go up until it will go up until it will be 0. So for this 2h, if you have any distance or travel, we will calculate the extra distance. So that distance can be calculated by the third equation. This is the third equation of Galileo, which is v square plus 2 into g plus 1 into v by 2 by 2 into v 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 by 2 into gravity g into h dash so h dash so h dash is equal to a2 square 2h into 4 plus eta upon eta minus 2 into g into 2g so this is the extra height traveled by this particle after the block has reached to the ground so pahle block ke ground ke pahunchane ke baad जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है ब्लॉक टू ने वो इतनी है तो टू एच डिस्टेंस इसने पहले ट्रेवल कर ली थी और इतना डिस्टेंस बाद में फिर ट्रेवल की है सो नेट डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन उससे पहले इस ए टू की वैल्यू को यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर एक बार फिर देख लें माइनस टू जी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने ग्रेविटी को एक्सलेशन की जगह यूज़ किया है क्योंकि जब एक ब्लॉक ग्राउंड पर बैठ जाएगा तो स्ट्रेंथ सेलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद ये अंडर ग्रेविटी मूव करेगा So extra distance as this is this, and previous distance is two s. So net distance can be calculated, but पहले a two की value यहाँ पर implement कर सकते हैं. So a two square is four eta minus two whole square g square upon four plus eta whole square. And besides the terms are two h four plus eta upon eta minus two into two g square. So on solving this. We will get 4 plus t, eta is cancelled to 4 plus eta, eta minus 2 is cancelled to eta. 2 to the 4, it is 2 times eta minus 2 into 2h. 2 to the 4, ye 2 is 2 se cancel kiya ja sakta hai. So it would be 4, sorry, and there is no need of 2. It is 4 eta minus 2 into h divided by 4 plus eta. So this is the distance, extra distance travelled by this block after the stopping of 1. So the whole distance, total distance covered by the block S is equal to the sum of 2H and this. It is 4H into eta minus 2 upon 4 plus E. And if we solve this expression, if we solve this, finally we will get S equal to 2H is common and it will be 1 plus 2 eta minus 2 upon eta plus 4. Now, if you solve this expression, you will know the whole distance. So, this is the total distance traveled by the particle. It is S equal to 2H, 1 plus 2 eta minus 2 upon eta plus 2. So, if you solve this, you can see that this is the total distance which is traveled by the two blocks. Thank you.